காரணமே காங்கிரஸ் ஆட்சியும் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தான் இப்போ மக்களிடத்தில் எதிர்ப்பு வந்த காரணத்தினால அந்த பழியை எங்கள் மேல் சுமத்துவதற்காக திருப்பி விடுறாங்க அவ்வளவு தான் துவங்குறவங்க எழுப்பிடலாம் துவங்குற மாதிரி நடிக்கிறவங்க எழுப்ப முடியாது இது நோட்டிபிகேஷன் போட்டதே அவிய தான் அதுக்கு எதுவுமே சொல்ல மறுக்கிறாங்க ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வந்துட்டு இன்றைய தினம் மக்களிடத்தில் மிகுந்த எதிர்ப்பு வந்த காரணத்தினால இதை எப்படியாவது தாங்கள் அதிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்ள என்பதற்காக எப்பொழுது பார்த்தாலும் நீட் தேர்வை எழுப்பிக் கொண்டே இருக்கின்றார்கள் இது வருவதற்கு காரணம் அவர்கள் தான் எதையும் சந்திப்பேன் சொல்லிட்டு அந்த தேர்தலில் இருந்து பின்வாங்கி இருக்கிறார் சார் இது அதிமுகவினுடைய அந்த ஆழ்மை தன்மையை கண்டு அச்சப்படுறாரா சார் அது நீ அவர்கள் தான் கேட்கணும் தேர்தல் முடிவு வந்துடுது தேர்தல் முடிவு வெளியாகிவிட்டது தேர்தல் முடிவு தெளிவாக தெரிந்துவிட்டது அவருக்கு மக்கள் செல்வாக்கு இல்லை என்று அவரே தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு அதனால விலகியிருக்கிறார் தாழ்த்தப்பட்ட <laughs> சமுதாயத்தைச் சேர்ந்த ஒருவருக்கு அறுதியர் சமுதாயத்தைச் சேர்ந்த ஒருவருக்கு நகர கழக செயலாளராக சுமார் பதினெட்டு ஆண்டு காலம் மேட்டூர் நகர கழக செயலாளராக பணியாற்றி வருகிறார் ஆகவே இப்படி கட்சியில் நிர்வாகி இருக்கின்ற ஒருவருக்கு கொடுத்திருக்கின்றோம் அதே போல இஸ்லாமிய மதத்தைச் சேர்ந்தவருக்கு பிரதிநிதித்துவம் இல்லாமல் இருந்தது அவருக்கும் இந்த தேர்தலை கொடுத்திருக்கின்றோம் நடைபெற்று முடிந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலே இஸ்லாமிய பெருமக்களுக்கு போட்டியிடுகின்ற ஒரு வாய்ப்பு இல்லாத காரணத்தில் ஒரு சூழல் ஏற்பட்டது கூட்டணி ஏற்பட்ட காரணத்தினாலே இப்பொழுது அந்த குறை போக்குவதற்காக அந்த இஸ்லாமிய மதத்தில் இருந்து ஒருவருக்கு சமுதாயத்தைச் சேர்ந்த ஒருவருக்கு ஏற்கனவே அமைச்சராக இருந்தவர் ஏற்கனவே நகர செயலாளர் இருந்தார்கள் பல ஆண்டு காலம் கட்சியில் உழைத்தவர் அப்படி அனுபவம் வாய்ந்த ஒருவருக்கு தான் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக வழங்கியிருக்கிறார் வருகின்றும் திருப்பக்கூடாது என்ற ஒரு தீர்ப்பை எல்லாம் வழங்கியிருக்கிறோம் அந்த அடிப்படையில் யாரும் அங்கே அணை கட்ட இயலாது நடக்கலையே இது மத்திய அரசுடைய திட்டம் மாநில அரசுடைய திட்டம் அல்ல பல முறையில் ஊடகத்தின் வாயிலாக தெரிவித்து விட்டேன் பத்திரிகையின் வாயிலாக தெரிவித்து விட்டேன் இது மத்திய அரசுடைய திட்டம் ஒரு விரைவு சாலை எட்டு வழிச்சாலை ஒரு விரைவு சாலை எக்ஸ்பிரஸ் வே எவை இன்றைக்கு கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் திருப்பூர் மாவட்டம் நாமக்கல் மாவட்டம் கரூர் மாவட்டம் ஈரோடு மாவட்டம் சேலம் மாவட்டம் அதற்கு பிறகு கேரளா உச்சி வரை இந்த சாலை செல்கின்றது ஏதோ சேலத்துக்கு வருவதை போல நீங்கள் பேசிக்கிட்டே இருக்கிறீங்க அப்போ பார்த்து யார் ஊடக நண்பர்கள் கேட்டாலும் சரி பத்திரிகை நண்பர் கேட்டாலும் சரி சேலம் வழியாக இந்த சாலை செல்கிறது ஒழிய சேலத்திற்காக அந்த சாலை அமைக்கப்படவில்லை ஆகவே 
சாலை வருகின்ற பொழுது இன்றைக்கு எல்லா மாவட்டத்தையும் தாண்டி தான் வருது இன்றைக்கு எல்லா மாவட்டத்தையும் தாண்டி தான் சேலத்தின் வழி சேலத்தின் வழியாக செல்கிறது அவ்வளவுதான் ஆகவே சேலத்தில் இருந்து இன்றைக்கு சென்னை வரை ஒரு எழுபது கிலோமீட்டர் தூரம் மிச்சமாகுது ஆகவே எழுபது கிலோமீட்டர் செல்வதா என்றால் இன்றைக்கு எவ்வளவு எரிபொருள் மிச்சமாகிறது அது மட்டும் இல்லை விபத்து இல்லாமல் ஒரு சாலையை அமைக்க வேண்டும் இன்றைக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் சாலை அமைச்சாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்தொம்பது ஆண்டு காலம் இன்றைக்கு ஆகிட்டுது இன்றைக்கு பத்தொம்பது ஆண்டு காலத்தில் இன்றைக்கு போக்குவரத்து அதிகமாகிட்டுது அது மாதிரி மூணு மடங்கு இன்றைக்கு வாகனங்கள் அதிகரித்து விட்டது அந்த மூன்று மடங்கு வாகனங்கள் அதிகரித்த காரணத்தாலே அந்த வாகனம் செல்லக்கூடியதற்கு தேவையான சாலை அமைத்து கொடுப்பது அரசுடைய கடமை ஏன்னா உயிர் சேதம் அதிகமாக ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது அது உயிர் சேதத்தை தடுப்பதற்காகவும் விபத்தை தடுப்பதற்காகவும் விரைந்து செல்வதற்காகவும் எரிபொருளை மிச்சைப்படுத்துவதற்காகவும் அது மட்டும் சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கக்கூடும் எழுபது கிலோமீட்டர் போனீங்களா எவ்வளவு இன்றைக்கு டீசல் இருந்து பெட்ரோல் இருந்து எவ்வளவு இன்றைக்கு அந்த வருகின்ற தொகை எவ்வளவு மாசுபடும் என்பது நன்றாக தெரியும் இதையெல்லாம் கருத்திலே கொண்டு தான் மத்திய அரசு இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்திற்கு முன் வந்தது அதே பசுமை சாலையை இன்றைக்கு தமிழகத்திலே உருவாக்கின்ற ஒரு சூழ்நிலை அது மட்டும் இல்லை இன்றைக்கு மத்திய அரசு இன்றைக்கு இராணுவத்திற்கு உதிரி பார்த்து இராணுவ தளவாடங்கள் இன்றைக்கு அந்த உற்பத்தி செய்யக்கூடிய தொழிற்சாலைகள்லாம் அமைப்பதாக தெரிவித்தார்கள் அதற்கும் உதவிகரமாக இருக்கும் புதிய தொழில்கள் வருவதற்கு உதவியாக இருக்கும் உட்கட்டமைப்பு சிறந்து இருந்தால் தான் இன்றைக்கு வெளிநாட்டிலிருந்து வெளிமாநிலத்திலிருந்து அதிகமாக வந்து தொழில் முதலீடு செய்ய வருவாங்க இதையெல்லாம் அடிப்படையாக கொண்டு தான் அந்த சாலையை மத்திய அரசு அமைக்குது ஆனால் பல பேர் எதுக்கிறாங்க இதே திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சியில் எழுநூத்தி முப்பத்தி நாலு கிலோமீட்டர் சாலை இன்றைக்கு டி ஆர் பாலு மத்திய தரவழி போக்குவரத்துறை அமைச்சராகும் போது எடுத்து போட்டாங்க அப்போல்லாம் நிலத்த மக்கள்கிட்ட இருந்து எடுக்கலையா இப்போ அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு மாநிலத்தில் இன்றைக்கு ஆட்சி செய்யுது மத்திய அரசு தான் இந்த திட்டத்தை கொண்டாது ஆக அப்பொழுது மத்தியிலும் மாநிலத்திலும் ஆட்சியில் இருந்தவர்கள் அப்பொழுதெல்லாம் விவசாய நிலத்தில் எடுத்து சாலை போடலையா வேண்டுமென்றே திட்டமிட்டு இந்த திட்டம் வரக்கூடாது இந்த திட்டம் வந்தால் ஆட்சிக்கு நட்பெயர் கட்ட எடுத்து கிடைத்து விடும் என்ற ஒரு தவறான நோக்கத்தோடு தான் இந்த திட்டத்தை எடுக்கிறாங்க ஆக இந்த திட்டத்தில் இருக்கிற நில எடுப்பில் கூட விவசாயிகளுக்கு தேவையான அளவுக்கு இழப்பீட்டு தொகை கொடுக்குறாங்க கடந்த கால திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சியில் இந்த விவசாய இடத்திலிருந்து சாலைக்கு தேவையான நிலத்தை அவர்கள் கையகப்படுத்துகின்ற பொழுது ஒரு வீடு கட்டியிருந்தால் கூட டெப்ரிசியேஷன் அந்த வீடு ஒரு பத்து வருஷம் ஆனால் அந்த வீட்டினுடைய டெப்ரிசியேஷன் கழித்து தான் அவர்கள் வந்து அந்த உண்டான இழப்பீட்டு தொகை கொடுத்தாங்க இப்பொழுது அப்படி இல்லை தற்போது ஒரு ஆயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட் வீடு நீங்கள் கட்டியிருந்தீங்களா ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முந்தைய கட்டியிருந்தால் கூட இப்பொழுது அந்த ஆயிரம் சதுர அடிக்கு என்ன செலவாகுதோ அந்த தொகையை கொடுக்குறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஐம்பது சென்டு நாற்பது சென்டு அறுபது சென்டுன்னு ஒரு ஏக்கர் கீழே இருக்கிற விவசாயிகள் ஏதாவது நிலம் எடுத்திருந்தா அவளுக்கு தேவையாக ஒரு பத்து சென்டு நிலத்தை கொடுத்து அரசாங்கம் வீடு கட்டி தருது இழப்பீட்டு தொகையும் தருது கடந்த காலத்தில் வந்து இழப்பீட்டு தொகை குறைவாக இருந்தது இப்போ புதிய இழப்பீட்டு சட்டத்தின் வழியாக கிட்டத்தட்ட ஒரு மூன்று மடங்கு கூடுதலாக கொடுக்குறோம் கெயில் எழுதி வேறு நாங்கள் உயர்த்திட்டோம் இவ்வளோ வசதியும் கிடைக்கிது கடந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பழம் தரக்கூடிய தென்னை மரம் மாமரத்துக்கெல்லாம் குறைஞ்ச ரேட்டில் கொடுப்பாங்க இப்பொழுது ஒரு தென்னை மரத்திற்கு ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் ஆன மரத்துக்கு முப்பத்தி ஆறுல நாற்பதாயிரம் ரூபா கொடுக்குறோம் ஒரு ஏக்கருக்கு எழுபது மரம்னா இருபத்தெட்டு லட்சம் ரூபா கிடைக்கும் ஒரு ஏக்கருக்கு எழுபத்தெட்டு எழுபத்தெட்டு இருபத்தெட்டு லட்சம் ரூபா இன்றைக்கு அரசாங்கம் இழப்பீடாக கொடுக்குது மத்திய அரசு அப்புறம் நிலத்துக்கு வேற கொடுக்குறாங்க அதே மாதிரி அந்த கிணத்துல பம்பு செட்டு வச்சிருந்தா அவங்க வேறு இடத்துல எந்த இடத்துல நிலம் ஆனாலும் அவங்களுக்கு சிறப்பு திட்டத்தின் வழியாக மின்சார இணைப்பும் கொடுக்குறோம் போர்களுக்கு உண்டான காசு கொடுக்குறாங்க அந்த இழப்பீட்டு தொகையும் கொடுக்குறாங்க அது மட்டும் இல்லை ஒரு மாட்டுக்குட்டை இருந்தால் மாட்டுக்குட்டைக்கும் அந்த இழப்பீட்டு தொகை தராங்க எந்த வகையிலும் விவசாயிகள் பாதிக்கக்கூடாது என்று கருதி தான் இந்த திட்டத்தை அமல்படுத்த வேண்டும் என்று நாங்கள் முயற்சி செய்தோம் இன்றைக்கி பல முட்டுக்கட்டை வந்திருக்குது அதை மத்திய அரசு சந்திச்சு கொண்டிருக்காங்க வேலூரில் வெற்றி வாய்ப்பு எப்படி தான் இருக்குது என்ன மாதிரியான யுக்திகளை பல பண்ணுவோம் வேலூரில் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பாக கூட்டணி கட்சி சேர்ந்த சண்முகம் அவர்கள் போட்டியிடுகின்றார் கட்சி உறுதியாக வெற்றி பெறுவார் மத்திய பட்ஜெட்டில் தங்க வாங்க யாரும் பாதிக்கப்பட மாட்டாங்க அந்த அளவுக்கு வசதி வாய்ப்பு இருக்கிறீங்க தான் தங்கத்தையே வாங்குறாங்க 
தங்கத்தையே வாங்க முடியாத அடித்தட்டில் வாழ்கின்ற மக்களுக்கு மத்திய அரசு என்ன செய்வதான் பார்க்கணும் ஒழிய மாநில அரசு சரி மத்திய அரசாங்கம் சரி எந்த அரசாங்கம் இருந்தாலும் இன்றைக்கு ஒடுக்கப்பட்ட நசுக்கப்பட்ட தாழ்த்தப்பட்ட இன்றைக்கு கடை கோட்டிருக்கின்ற மக்களுடைய எண்ணங்களை பூர்த்தி செய்வதுதான் எங்களுடைய லட்சம் அந்த லட்சியத்தின் அடிப்படையில் தான் அனைத்து அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் செயல்பட்டுக் கொடுக்க என்பதை தெரிவித்து விடவிருக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்